Madem şu an B bloktayız, yukarı kattaki bir dairedeyiz. Burası yine 3 artı 1 bir daire ve burada bir aile yaşam sürecek. Fakat burası birazcık daha yazlık ev gibi kullanılacak. Yani İstanbul'a geliş gidişlerde tercih edilecek. Çünkü müşterimiz farklı bir şehirde yaşıyor. Ama İstanbul'a çok sık geldiği için ve çocukların gelecekte belki üniversite için buraya gelebileceklerini düşündüğü için burada böyle bir daire satın aldı ve bizden rica ettiği için tasarlamamızı ee, ve onları gerçekten çok sevdik bir aile olarak. Gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Onların evleri bize emanet şu an. O yüzden biz her yeri önce nasıl başlıyoruz? Bütün her yeri koruma altına alıyoruz. Gördüğünüz gibi zeminlerde çift kat. Ee, buradaki mobilyalar da kapanacak. Burada böyle pat patlarımız var. Bunlarla sarıyoruz. Altlarına mutlaka böyle bir mukavvada yerleştiriyoruz. Ki herhangi böyle bir çizik, bir şey. Çünkü ufak tefek bir sürü şeyler yere düşüyor. Onlarla içeriği herhangi bir şekilde bozmayalım diye. Gördüğünüz gibi burada zaten renderlarımız her yerde var. Elektrik çizimlerimiz yapıldı. Elektrik çizimlerimiz de buralarda hazır bu şekilde. Şöyle her şey. Ve buradan şimdi... Toplantı yapıyoruz ustalarımızla birlikte. Bakalım, başlayalım. Unutmadan şunu vereyim. Tamam. tamam. Şimdi burada da zaten bizim her zaman konuştuğumuz gibi yine aşağıdaki hat yukarı çıkacak. Buradan da yukarıya ek yapılacak. Yeni bir pimaşımız olacak bu kablo alışverişi için. Tamam. Artı burada render'da gözüktüğü gibi iki tane ayna var. Yani diğer dairede bu tarafta olan aynalar aslında şu an bu tarafta mantık olarak. Evet. Ee, ve bunların arkasında gizli aydınlatma olacak şurada. Onların anahtarı, aynı zamanda bu saç kurba makinesi falan için prizler. Yine aynı mantık. Tamam. Bu sefer tam tersi, mirror yani. Burada aslında bu kadar yani. Bir banyodaki o değişim meselesi var. Şuradaki ayna meselesi var. Bunun zaten hattı var. Sarkıtlar olacak. Onun haricinde de çok fazla bir şey yok. Bir de perdelik her zamanki gibi. Tamam. Perdeliğimiz olacak. Onun haricinde burası bu kadar. Zaten o normal hat belki birazcık kayabilir. Hani ortaya denk gelebilir. Evet. Çünkü buraya çift çıta yapacağız. İçine ayna yapacağız. Evet evet aynen öyle. Hı -hı. Diğer odaya bakalım. Tamam. Gardrop olacak. Burası bizimle alakalı değil. E, yatağın ölçüsüne göre bunlar... Tek tarafta bırakılmış. Bu aşağıdakini yukarı alırız. Buraya çiftli priz yaparız. Tamam. Buraya da ek bir tane prizle bu yatak başının arkasına led yapacağız. Tamam. Yani şuradaki evet. oraya led yapacağız. Ee, burada böyle bir makyaj masası gibi bir alan var. Onun da yine arkasında bir ledimiz tamam. var. Onun yanına artık bir priz, bir bu ledin anahtarını bırakırız. Yani saç kurutma makinesi, işte saç ürünleri falan için. Burada öyle bir yerimiz olacak. Burası bu kadar. Burada televizyon yok. Ama zaten hatta aşağıda. Yani o şimdilik öyle kalsın. Ben yine konuşurum. Burada bir çalışma masası alanı var. Yani burada ledlerimiz olacak gözükmüyor ama şuralarda. Evet. Ve burada prizimiz olur masanın yüksekliğinde ki hani işte bilgisayar o bu falan onlar için. Onun haricinde burada hiçbir şey yok. Bunlar gömme oldu. Hı hı. Evet evet. Yani ben burayı mobilyayla şişirmiyorum. Çünkü burası şey, yani şu gördüğünüz duvar. Hı hı, aynen öyle. Evet. evet. Bir tek burada tavanda çıta işi biraz var. Yani bir bu taraftan bir bu taraftan kapatacağız. Yine o menfezi küçülteceğiz. Bu sefer içeride o daha önce de çizdiğim ortasında yuvarlak birleşen kısım Menfezi çıta olacak. Aşağıdakinin birebir aynısını yapacağız. Led ışık koymak için yoksa düz kapatılacak. Yok burası düz kapatılacak. Düz kapatılacak. Evet bu oda düz kapatılacak. Evet. Yani aslında biraz daha belki az eşi olabilir burada. Şimdi burası oğullarının odası. Burada böyle bir duvar dekoru var. Yani aşağıda yeşil bir duvar vardı ya. Onun tarzı ama biraz daha farklı. Benim böyle küçük şeylerim olacak. Minik minik spotlarım olacak. Çok küçük spotlarım. Onları böyle bu aralardan sızdıracağız. O yüzden burada muhtemelen hani e, onun için bir hat olması gerekiyor. E burada baş ucunda da bir tek baş ucu var bu tarafta. Tamam. Biz sadece aşağıdakini yukarı çıkaracağız. Yanına da bir tane anahtar koyacağız ki bu led duvarı yakması için. Şurası yine aynı. Öyle bir kaplama, bir kabartma yapacağım ben buraya. Tamam. E ve buraya bir mobilya yapacağım. O mobilyayı da biraz kabarık yapacağım arkasını. E, oraya led hattı yerleştiririz. Anahtarını da hani yan yüzeyine koyabiliriz mobilyanın ya da buraya koyabiliriz direkt. Hangisi bize daha rahat olacaksa. Her türlü ben onu organize ederim. Yani onun şişikliğini ona göre ayarlayacağım. Burası bu kadar. Karşı tarafta da sadece küçücük böyle bir kutusu var bunun. Çekmeceli. 
O da bilgisayar için böyle bir priz. Tamam. Bu kadar. Başka bir şey hiç gerek yok. Ne, Kütüphanemiz ne, arkadaşlar. Kaydırsak olur mu? Tabii tabii bu prizi yukarı direkt kaydırırız. Hatta Ethernet'i de yukarı çekmiş oluruz. Daha rahat ederler. Okay. Ee, burada televizyon konusunda şu, bu buradaki televizyon hattıyla diğer çocuk odasındaki televizyon hattını soracağım. Yukarı çekeyim mi diye. Çünkü belki sonradan hani televizyon asarız arkasında kalsın olayı olabilir. Onu bir sorayım, teyidini alayım, ona göre yapalım. Burada yine tavan işi var. Yine aşağı kattaki gibi benim mobilyalı var ama bu sefer içeride de bir şeyim var. Ama bunu sprinkleri nasıl yaparız bilmiyorum. Ortası. Muhtemelen ortasını yapmayacağız, bunun kenarını yapacağız. Burada boş boşuna indirmemiş oluruz. Yani, daha, daha rahat olur, daha, daha da güzel olur. Tamam. Evet yani şey bunu taşıyabiliyoruz da springleri taşıyamıyoruz. Ama burada da yine o menfes zaten kenarları şey fazladan onları küçültüceğiz. Onu hallederiz. Zaten bu tarafa hiç dokunmuyorum. Burada gardırop alanı var. Burada da bir şeyimiz yok. Şimdi mutfakta televizyon şey istemiyor ama bence bunu yine biz prize çeviririz. Tamam. Bence. Evet. Yani ben onu tekrar söyleyeyim. Yok istemiyor. Burada duvar kağıdı şimdi var. Direkt duvarın yani üzerine yapacağız. Ha bir de burada sarkıtlar var. Şunu ortaya alıp sarkıta çevirelim. Çünkü zaten bu ayrı yanıyor bunlardan. Evet ayrı yanıyor. Spotu da elinde bulunduralım. Eksik olan bir yere kullanırız. Evet evet aynen öyle. Süper olur. Tamam. Bunların çizimleri de burada. Bakayım. Ee, yani burada televizyon çizilmiş ama sonradan onu iptal ettik. Televizyona gerek yok dediler. Evet. Televizyon izlemeyen aileleri çok seviyorum. <gülüyor> ben istemedim için televizyon. Yani burası kolon olduğu için burayı şişirmek zorunda kalırım. İyice daraltmak istemiyorum. Buraya bence ek prize gerek yok. Ama koyabiliyorsak şuraya koymayı tercih ederim yani. Şurada bir tane olursa iyi olur. Hani mutfakta kahvaltı falan ederken tamam, belki prize ihtiyaç olursa. Tamam bir geçişine bak. Hani şu olabilir. Bir de orası soracağım. Bence dörtlü prize çevirelim orayı çok rahat ederler. Ama yine de onay alalım. Televizyon hattını zaten yukarıda bırakırız orada kalır değil mi? Evet, Ekstra evet. sonradan isterlerse tekrar televizyonla alakalı bir şey var. Çünkü buraya televizyon... Hani bilmiyorum tezgah ne Nasıl kadar sağlıklı. Yani belki hani böyle küçük... Ama Çok. yemekle falan biraz zor yani. Ama burada pişirme alanı burada değil zaten bu tarafta değil mi? Burada bir yok. Yok, duvar kağıdı falan olacak. Tamam. Şimdi burada bir tane separatörüm olacak. Etrafında led hattı olacak üç kenarında. Yani sen bana burada yukarıdan bir tane bırakacaksın. Sonra o mobilyanın içerisine onu yerleştireceksin. Ondan sonra ben içine o separatörü yerleştireceğim. Sonra metal olarak. Buraya kadar kolay. Buradan sonra burada böyle çerçeveli bir alanım olacak. Etrafı mobilya, içi mermer. Mermi için stüktürü bunun üzerine yaparız. Ay pardon <gülüyor> kameraya çarptım. <gülüyor> Mermi için stüktürü buraya yaparız. O zaten hani birazcık çıkıntılı olacağı için 2 santim. Üzerine mermeri koyduğumuz zaman zaten bizim led hattımız ortaya çıkmış oluyor şey hani alanımız. Oraya ledi koyarız. İçine ben mobilya ayna falan yapacağım. Bu da burada böyle kalabilir. Aşağıda kalsın yani. Burası böyle. İki tane aplik ucu istiyorum. Buralara aplik asılacak. Şuralarda şöyle aplikler var. Hı <gülüyor> hı. Evet. Şimdi burada bir e, şömine mi olacak? Böyle öne doğru bir şömine çıkacak. Bu şömine elektri şey biyotonör şömine olacak. Elektrik doğmayacak. O yüzden elektrik hattına gerek yok. Tamam. Yani böyle gaz atıyorsun, şey yapıyorsun, evet. üzerinden yakıyorsun Şeyle ya. Falan. Ah, aynen öyle. Öyle bir hat olacak. O yüzden hani elektriğe gerek yok. Sadece Şöyle bunu değiştirip de Bu şey ya aydınlatmanın şeyi, bazası. Mazası diyorum ben ama kaset. doğru mu? Kas Belki bunu daha sonra şeye çevirirse plazma ki zannetmiyorum. O zaman belki burada elektrik hattına ihtiyaç olur ama hiç sanmıyorum. Ee, burada yine aşağıdaki gibi şurada bir led var. Evet, bu Ve buralarda hep ledler var. Yani benim böyle açılı taşlarım olacak yani burada. Yani Taşların anladım. aralarında led var. Evet. Bunun etrafında var. Aşağıda yine televizyon altlı üstlü. Evet. Bunlar olacak. Televizyon arkasında led yok. Ha, şimdi geldik buraya. Burası sizin <gülüyor> içilik olarak bir hafta. <gülüyor> evet. Aslında biz bunları böyle panel panel panel panel yapacağız. Tamam. Onlar burada döşenecek. Ben onların hep şeylerini ayarlayacağım. Ben sadece içine ledini koyacaksın. Ama ee, aynen öyle. 
üzerlerine plex şeylerini kapatacağız kapaklarını. Ha. Onları böyle panel panel asacağız. Okay, tamam. Yani zor gözüküyor ama gözünüz korkmasın. Bunu da şu ikisini de bu tarafa alalım ki Aynen. o panelin içinde zaten aydınlatmalar onlar bunlar var. Ha, bir de o diğer tarafa alınacak Aşağı. aşağıdaki gibi. Bir de yine burada bir perdelik olayımız var onun aydınlatması lazım. Onunkini de buraya bir yere koyarız artık. Şuraya bir yere evet. Yine dışarıya priz isterler muhtemelen. Mermerci geldiği zaman yine onun deliğini deliriz. Nereye derseniz. Ha şuraya değil mi? Evet, tamam. Yani, kapaklı. Yani bir tane ağzını ağız alalım da bize sürekli lazım olacak. Biz ömür kaynağı aşağıya gelelim. Siz bilirsiniz. Aşağıya gelecekler yakın zamanda. Aşağı gelmişken buraya da çıkarabilirim. Tamam. Okay. Belki bakalım. Evet, yani nasıl isterseniz. Yani aşağı yukarı böyle. Yani aslında aşağıdakine benziyor. Birazcık daha belki basit olabilir. Yani burada mesela kanal yok. Sadece düz tavan iniyor. İçinde şey yok. Onun haricinde bir şey yok. Bir şey Bizi aşağıda bize bunun içerisine led dediniz ya, biz bunu şu an mevcuta led döşediğiniz zaman e, bu havalandırma ne olacak? Havalandırma... Hangisi? Havalandırma da bir şey olmaz ki. Led burduğunda çirkin durmaz mı? O yansıması falan olacak mı? Deneriz, çirkin dursa sadece içerideki göbekte yaparız. Biz de öyle bir göbekte yapıyoruz. Dedik ki sadece içeri yapalım, dışarıda çünkü çok çirkin durur, yansıması çok kötü olur. Peki tamam, o zaman sadece zaten çok belki yoğun olacak. Yani çünkü hem içte hem dışta <gülüyor> olduğunda, iç, dedi ki dışı dedik bir gizem alama soralım. <gülüyor> Bunun yansıması farklı oluyor. Ee, tamam. Bizim ben bizim biraz yapıyoruz. ucuna konulacakmış gibi düşündüm. Evet. Hani biraz daha içeri doğru yani bana doğru konulacakmış gibi düşündüğüm için evet. o hani dibine koyarsanız tabii öyle orada bir gölge olur. Evet. İçerideki havuzdan İçerideki yaparız. Yapalım. Düz Burada havuz olacak bu da. Bir bakarız tabii. Deneriz duruma göre. Deneriz. Siz bakarsınız artık hangi. Hı hı. Hangisi içimize sınarsa hangisi en güzel olacaksa en temiz bitecekse öyle tamam. e, yaparız. Aşağı yukarı önden bir en azından projeyi anlamış olduk yani. Zaten ben her gün burada olacağım. Pazartesi günü direkt yatak odasından başlarız. Ölçüleri de kontrol ederiz. Herhangi bir sıkıntı olmasın sonra diye tek tek üzerinden geçerek gün gün ilerleriz. Ee, aynı zamanda diğer J blok var. Oraya da inşallah başlayacağız. Orada renkli red var. Gökkuşağı var. Böyle şeyler getireceksiniz artık. <gülüyor> renkli red. De renk değiştirecekmiş kumandayla. Bakalım. Renk 4-5 renk. Disko. Bir de disko topu koyarız artık. Gece kulübü gibi oldu. Evet gençler seviyor öyle şeyleri. Biz artık genç değiliz, yaşlandık. <gülüyor> Anlamıyoruz. <gülüyor> Tamamdır. Bugün ön toplantımızı yaptık. Ön bir giriş yaptık. Projemizi anladık. Bundan sonra oda oda devam edeceğiz ve sizinle paylaşacağız. <gülüyor>